on vient de parler avec Pascal d'un soir important pour vous. Euh, mmh. Ô combien important parce que vous êtes là pour retrouver votre frère. Oui. Un frère que vous n'avez pas vu depuis 15 ans. 15 ans. Ouais. Hervé. Hervé, oui. Vous aviez quel âge, Sébastien, quand vous avez vu Hervé pour la dernière fois J'avais 11 ans. C'était suite à un divorce, euh, un divorce de mes parents. Et euh, ça ne s'est pas trop bien passé et, euh, avec euh, mon, mon beau-père. Et euh, bah, le fait qu'on bah, s'est perdu de vue. Vous avez perdu de vue. Alors, si vous le voulez bien, avant d'aller plus loin avec vous et, et que vous nous racontiez vous-même un peu plus en, en détail cette quête de, de ce frère, on va découvrir effectivement comment la vie brutalement vous a séparés tous les deux. Du bonheur, rien que du bonheur. Un petit garçon s'abandonne à la belle vie, c'est Hervé. Paradis des enfants heureux où les cœurs aiment les additions. Toujours plus, toujours ensemble. Papa, maman, moi, 1, 2, 3, et puis 1, 2, 3, 4, voici Sébastien. Hervé a 7 ans quand son petit frère lui sourit pour la première fois. Hervé et Sébastien, des frères unis où chacun est le miroir attentif de l'autre. Passe le temps sans s'en apercevoir, c'est bien connu, on s'ennuie jamais quand on grandit ensemble. Loin des parents qui se perdent en dispute, on dit bonjour à son adolescence, à ses amis, ses amours. On veut aimer la vie, ses bonheurs, on veut oublier les orages et ses noirceurs. Hervé a 18 ans quand ses parents se séparent. Il prend son destin en main. Au revoir Sébastien. Un frère part, un autre se sent abandonné. À Hervé, le printemps de la liberté. À Sébastien, le cadet, l'hiver d'un manque. Mon frère, où es-tu On se pose la question trop souvent et puis on devient grand à son tour. On sourit, on parade, on aimerait cacher le vide, l'absence du grand frère. Sébastien veut oublier les liens du sang et ne pense qu'aux liens du cœur. Il rencontre Sophie et notre vie commence. Ce soir, Sébastien, le petit frère, a décidé de jouer les grands, d'être pour la première fois l'aîné de leur histoire. Il veut retrouver celui qu'il aime et qui lui manque tant. Hervé va-t-il accepter de redevenir son grand frère pour toujours Ça, on va le savoir dans quelques instants. On va surtout savoir si, a, si on l'a retrouvé, s'il si a accepté notre invitation ce soir. Comment vous, vous expliquez qu'il euh, soit parti comme ça, même si, euh, et rapidement, sans rentrer dans la vie privée de vos parents, qui, qui ne nous regardent pas, mais euh, une rupture, euh, on en connaît souvent et on en voit beaucoup sur ce plateau. Les enfants qui se déchirent aussi, mais c'est rare que, les, comme ça, pendant 15 ans, deux frères ne se parlent plus, ne se contactent plus. Comment vous expliquez qu'il a à ce point rompu comme ça avec sa, ses parents, mais surtout avec vous euh, C'est suite en fait à une dispute avec euh, ma mère euh, pour un problème divers. Il, est, il a coupé contact et euh, bah, mon frère a, a pris son envolé et puis euh, mais, est mais parti. Au, euh, point, au point de ne plus jamais prendre contact avec sa maman bah, il, Oui, puisqu'il y a eu quand même une dispute au, par téléphone notamment. Et euh, après, il n'y a plus de nouvelles. Et puis, euh, euh, les années ont passé, en fait. Vous avez 7 ans d'écart tous les deux. On a, a l'impression, si le récit qu'on a fait de votre histoire est, est vrai, que vous étiez très proche quand même, que vous étiez assez oui. complice, etc. Oui. Vous avez compris, vous, à cette, à cette époque-là, qu'il ne vous donne aucune nouvelle, même à vous Non, pas, pas trop, mais... Il euh, y a eu différentes histoires au, au cours de ces années-là. Et euh, bon, j'y pensais, mais euh, je ne comprenais pas trop. J'avais 11 ans. Et à 11 ans, on ne comprend pas tout à fait euh, tous les histoires et de grandes personnes. Plus victime des choses, et, quoi. Euh, ouais, plus victime, ouais. Est-ce que vous avez cherché à le, à le retrouver, à savoir où il était en France ou à l'étranger pendant toute cette période-là Oui. Oui, oui. J'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai fait, euh, j'ai appelé euh, les impôts, j'ai appelé euh, la sécurité sociale puisque j'ai réussi à recomposer son numéro de sécurité sociale. Euh, la, les, les forces de l'ordre, mais euh, rien n'aboutissait. On me disait qu'on ne pouvait pas me tenir renseignement. Eh oui. Et c'est une, une recherche qui vous a occupé euh, en permanence, je dirais, ou c'est à certaines époques de votre vie que vous avez tenté comme ça de lancer des, des ballons et puis après, bon, bah, vous passiez à autre chose et puis ça revenait. Non, ça, tout le temps en fait, j'y pense, j'essaye de trouver un autre moyen de, de le retrouver, mais rien faire, aboutit. Faire appel à nous, en, en l'occurrence, c'est un, un peu le dernier recours, votre dernière chance Oui, C'est comme exactement. ça que vous le vivez Oui, c'est comme ça que je vis, parce que bah, rien n'aboutit, j'ai tout essayé, et euh, par l'intermédiaire de cette émission, bah, 
c'est le seul moyen que... Vous savez retrouver. que nous, nous, au moment où on vous parle, souvent on ne sait pas, au moment précis où on vous parle, si la personne est arrivée. Je voudrais juste qu'on me dise dans l'oreillette que j'ai là, si le frère... D'accord. Donc on va juste vous le dire parce que je, je, je trouve que c'est bien... Je vais jouer trop le suspense avec vous. Votre frère est là, on l'a retrouvé, une chose importante. Euh, et on deux, savait qu'on l'avait retrouvé, mais on ne il, savait il pas s'il était là. Il a accepté de, de venir et il est dans les studios depuis déjà une heure. Qu'est-ce que vous voulez lui demander précisément ce soir Alors Puisqu'on vient de vous annoncer une première bonne nouvelle, c'est qu'il est là, c'est qu'il a répondu à l'invitation. Ouais. Mais il ne sait pas encore qui l'invite, évidemment. Faut il faut qu'il vous reconnaisse déjà, parce que ça fait 15 ans qu'il ne vous a pas vu. Vous a quitté quand vous aviez 11 ans. Oui, c'est ça. Bah, en fait, ce que moi, ce que j'attends de cette émission, et puis euh, ce soir notamment, c'est euh, euh, bah, déjà de renouer des liens. Parce que pour moi, ça, ça manque, c'est mon seul frère. Et euh, pour moi, ça un manque terrible. Et c'est vrai que j'aimerais aussi que mes enfants connaissent leur oncle, euh, qu'ils puissent le, le connaître, le, savoir qu'il est là. Et puis m'aider aussi euh, moralement euh, dans la vie. En fait. Comme un frère. Comme un frère. Ou comme un ami. C'est une démarche personnelle. Votre mère n'est pas... Pas, ne téléguide pas ce, non, 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 une cette recherche sommet, personnelle. Pardon. Euh, mes parents euh, ont essayé de le retrouver aussi, mais c'est moi qui fais la démarche. Si jamais, Sébastien, chose qu'évidemment nous ne souhaitons pas, ce rideau restait fermé parce que justement, trop, comme le disait Laurent, trop de distance, trop de difficultés à, à, à revenir en arrière de sa part. S'il restait fermé, en tout cas pour ce soir, Comment vous le vivriez Est-ce que vous êtes prêt, en tout cas, à affronter cette possibilité Oui, parce que bon, jusqu'à aujourd'hui, je, je me suis dit bon, peut-être qu'il ne sera pas là, peut-être qu'il n'ouvrira pas le rideau. Je garde toujours une option de côté, et euh, au moins j'aurais fait le maximum pour essayer de le, le retrouver, au moins qu'il sache que je cherche à le retrouver, que je cherche à renouer des liens. Si, si ce n'est pas ce soir, peut-être, ça, ça sera un autre moment. Ça tête, effectivement. Et... Un... Après, ou... bah, vous allez faire le maximum. Okay. Vous avez déjà fait le maximum. Nous, on va essayer de faire euh, ce qu'on peut. Eh bien, et on... on vous abandonne quelques instants. A tout de suite. Le temps d'isoler l'autre le... partie du plateau avec le rideau et de rétablir la connexion avec la loge où se trouve Daphné. Daphné oui, je Daphné suis... qui a l'air de rigoler. Ça bonne humeur. Bien. Oui, je suis très bonne humeur parce que je, je suis avec Hervé qui est absolument d'un calme, euh, vraiment qui, qui me met moi aussi très à l'aise. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Euh, donc vous avez 34 ans. C'est ça. Oui, Et qu'est-ce que vous faites dans la vie Je suis intérimaire, voilà, je suis chariste, manutentionnaire, je fais un peu de tout. Ouais. Hervé, vous connaissez l'émission Oui. Vous avez eu le plaisir de faire connaissance de Daphné oui, oui. Est-ce que vous êtes prêt maintenant à faire à la connaissance de l'incroyable Sam De l'incroyable Sam dans son couloir. <rire> ouais, je veux bien, oui. Bon, bah écoutez, c'est gentil. Je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam. Et la vérité est au bout du couloir. Prenez place, Hervé. Ça va Ça va, ouais. Un peu stressé Un peu, ouais. Normal. Ouais. Bon. Normal. Vous allez voir, ça va bien se passer. Ouais, j'espère. Vous connaissez l'émission Oui, oui, j'ai déjà bon, Vous savez que c'est toujours des gens qui viennent dire quelque chose de sympathique dans l'esprit. Bah, j'espère, hein. ouais. Pas de mauvaises nouvelles ici. On vient jamais dire des, des choses désagréables. Après, à vous d'accepter ou pas ce qu'on vient vous dire. Ouais, et vous savez sûr. que vous êtes totalement libre à plein de moments d'interrompre le processus, de dire je ne veux pas aller plus loin. Donc soyez totalement détendu. Mmh. Ça va bien se passer. Est-ce que vous vous êtes posé des questions depuis que vous avez reçu notre invitation ben Un peu, oui, c'est normal. quoi. Des pistes ben, Je ne sais pas, non, pas de pistes. Pas particulièrement mais, mais bon, je me pose plein de questions. Ouais. Voilà. Bon. Mais je ne sais pas du tout. Est-ce que vous voulez un indice, comme c'est l'usage d'en proposer dans cette émission, pour essayer de vous mettre un peu sur la voie Moi, ouais, je veux bien, oui. Regardez, s'il vous plaît, l'écran au-dessus de votre tête. Vous allez y découvrir quelqu'un qui va vous poser une question. Hervé, est-ce que tu crois qu'avec l'âge, on comprend mieux ses erreurs ah, grande question. Vous avez, vous avez quel âge, vous J'ai 34 ans. Ah, vous êtes jeune encore. Ouais. <rire> Pascal, lui, il vieillit de plus en plus. Il a pas, pas loin de 45 ans. Il n'a jamais réussi à reconnaître ses erreurs. Donc, euh... Non, puis surtout, je fais toujours les mêmes. Les mêmes. <rire> 
Est-ce qu'on devient plus sage avec l'âge, tout simplement ouais. Je ne sais pas si on devient plus sage, mais bon, ça aide quoi, quand même à, à réfléchir quoi, plus. Un peu. Ouais. Ouais, je pense. Ouais. Mais bon, euh, les erreurs, il euh, ouais, faut voir, je ne sais pas. Est-ce qu'on n'a pas l'humeur Ouais, je ne sais pas. C'est délicat, quoi. Ça vous aide, cet indice Non. Vous en voulez un deuxième Allez, allez, c'est gratuit. Hein. Ouais, dans la foule. Regardez. Hervé, est-ce que tu crois qu'il n'est jamais trop tard pour vivre une grande histoire d'amour Ah L'amour, l'amour. L'amour, c'est. Ouais. Vous avez connu des grandes histoires d'amour J'en ai connu, ouais. J'en ai souffert aussi beaucoup. Euh, c'est pour ça que bon, j'en ai connu, ouais. Vous protégez Ouais, voilà, maintenant j'essaie de. Je morfle encore à l'heure actuelle, donc euh, voilà. Ça ça, ça, ça vous met un peu sur la piste que vous, à laquelle vous pensiez ou pas Pas du tout. Non. Au contraire Je sais pas. Ah, C'était un homme auquel vous pensiez, vous Ouais, ah, je sais pas. Vrai. Non, mais bon, euh, ouais, voilà. Mais... Peut-être qu'il sort l'amour avec un homme. Non, mais non. <rire> ah, mais vous, peut-être pas, mais peut-être que lui. Euh... Voilà. C'est pas mon truc. Hervé, est-ce que vous voulez, euh, puisque effectivement ces indices ne vous ont pas suffisamment aidé, qu'on mette fin au suspense en, en allumant l'écran qui vous permettrait de voir qui se trouve de l'autre côté du rideau ben, ouais, on va faire Vous êtes ça. libre de dire non On va faire ça. On y va Allez. Regardez. Ça vous dit quelque chose Ben ouais, quand même, ouais. Ça va, ça me... C'est bon Je suis... Euh... <rire> J'ai plus de mots, là. Prenez votre temps, reprenez votre souffle et votre calme. Est-ce que c'est euh, cet homme auquel vous pensiez ben, Je pense, oui. Mm. Ouais, je crois, ouais. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire ce soir Ben oui. Combien de temps que vous l'avez pas vu 15 ans. Au moins. C'est devenu un beau mec, hein Ouais, ça va. Je regardais une photo ce matin, ça, ça me fait bizarre, ouais. Vous regardez une photo ce matin Une photo de lui que j'ai retrouvée ce matin, c'est la seule que j'ai. Pourquoi vous regardez cette photo ce matin Parce que je cherchais dans mes papiers voir si j'avais une photo et... Euh, voilà. Vous pensiez que c'est lui que vous alliez rencontrer ce soir Je pensais, oui. Et je l'ai retrouvé ce et matin. Et ça vous a fait quoi de voir cette photo ben, J'avais oublié que je l'avais, quoi. Et... Donc euh, ça m'a fait... ça m'a rappelé, ouais. Est-ce que vous voulez chose. savoir ce que votre frère, qui vous a cherché très longtemps, et qui vous retrouve ce soir après 15 ans, a à vous dire Ben ouais. <rire> Alors c'est à vous. Sébastien. C'est à Balizy. Salut. Salut. Ça va Ben, ça va, ouais. Ouais. Plutôt bien. Ça fait drôle. Ça va, ça fait plaisir. Ouais. Alors, si je t'ai fait venir ce soir sur ce plateau, c'est pas facile. C'est déjà pour, euh, pour te prouver que bah, je t'ai pas oublié. T'es mon unique frère. Et euh, j'ai... Respire. Non mais ça, ça fait trop. C'est euh, je, je voulais te dire que bah, je t'ai pas oublié. Que Moi non plus je t'ai jamais oublié. Que bah, la vie passe. Il y, y a eu des histoires, il y, y a eu plein de choses. Euh, J'en ai beaucoup souffert aussi. Mais euh, je suis. Je voulais dire que j'aimerais ce soir euh, renouer des contacts, qu'on se retrouve euh, comme deux frères, euh, parce que bah, pour moi, c'est un manque. J'aurais souhaité que tu sois là au cours euh, de ces années, notamment euh, pour me soutenir moralement, parce que j'ai vécu quand même des choses assez dures. Euh, 
Bon, il faut que tu saches que là, je suis marié. D'accord J'ai deux enfants. Et euh, que je souhaiterais que, bah, que tu connaisses ma femme, mes deux enfants. Ouais, c'est vrai, ouais. J'aurais, pareil, j'aurais aimé que tu sois là à mon mariage, mon témoin, parrain de mes enfants. J'ai fait beaucoup de recherches qui n'ont pas abouti parce que l'administration bloque tout. Et euh, pour moi, c'était dur. Donc je souhaiterais que tu, si ce soir, euh, bah tu ouvres ce rideau pour euh, renouer des, des liens, en fait, qu'on se retrouve. Mmh. Bah ouais. Je suis abasourdi. Ah bah Zordi, pourquoi euh, Parce que c'est... De le retrouver marié, des gamins, des... Il avait quitté, il avait 11 ans. 12 ans, ouais. Marié, père de famille. Ouais, de fait... Je le vois encore, ouais, tout le monde, mais... Euh... Ça me rajeunit pas non plus. <rire> Il a deux garçons, hein. Gaëtan, 6 ans, et Nathan, 2 ans, si ma mémoire est bonne. C'est ça Oui. Sébastien nous a raconté, sans rentrer dans votre vie privée, vos galères de gosses, entre guillemets. Il nous a dit, voilà, nos parents sont séparés. Sébastien, euh, Hervé ne s'entendait pas avec notre beau-père à l'époque. Il est parti, il a fait sa vie et, et je ne l'ai plus jamais revu. Mais il y a une donnée importante dans ce qu'il nous a dit, c'est, je n'en veux pas. Je n'ai pas de reproche à lui faire sur ses 15 ans. Euh, J'aurais aimé qu'il revienne me voir et s'occuper de moi aussi. Et, et, mais je comprends qu'il ait eu envie de couper vraiment et de et vivre sa vie. Euh, et je fais la démarche ce soir. Je, je, vous êtes le répéter, Sébastien, c'est important, mais vous faites une démarche très constructive ce soir. Et c'est bien une démarche personnelle que vous faites. Oui. C'est-à-dire que si vous ouvrez le rideau, c'est lui que vous allez voir, pas forcément des gens oui, que vous n'avez pas forcément envie de voir. C'est ce vous qui le choisirez. Il y a que lui que j'ai envie de voir. Vu les, les, les tout ce qui s'est passé. Vu ce qu'on qu m'a fait, euh, voilà. Moi, si j'ai jamais repris contact avec lui, c'est pas parce que je ne l'ai pas voulu, c'est parce que... Hervé, ce soir, il est en face de vous. Un rideau vous sépare pour l'instant. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer là. Afin que vous puissiez nous donner votre réponse à la question que pose Sébastien ce soir. Est-ce que tu veux, toi, le frère que je n'ai pas vu depuis 15 ans, est-ce que tu veux que nous renouions des liens et que nous soyons à nouveau... Deux frères, est-ce que vous voulez rencontrer ses enfants, sa femme, reformer une famille avec lui Moi, je pense que je vais l'ouvrir. Vous l'ouvrez Oui, bien sûr. Allons-y, alors. souvent des jolies choses dans cette émission, mais une des choses qu'on préfère, c'est quand on remet en contact comme ça des, des frères ou des sœurs qui ne se sont pas vus depuis très longtemps, parce que ces liens-là, ils doivent être indissolubles, et mmh. puis euh, l'un des intérêts de l'émission, c'est d'avoir des moyens pour euh, arriver à faire des recherches que vous ne pouvez souvent pas faire tout seul. Clair, Donc est on est très heureux d'avoir euh, pu vous remettre en contact, après le reste vous appartient évidemment, vous en ferez ce que vous pourrez et ce que vous voudrez en faire. Pascal, il y a plein de choses à se raconter, ouais. on va les laisser regagner de la sang, dis-toi. Si je peux remercier Sandrine, parce que c'est une journaliste qui est franchement Sandrine super Sarah, sympa. qui travaille pour nous. Et euh, je crois qu'elle mérite également d'être citée ce soir. Parce okay. a fait Merci pour elle, comme toutes les journalistes, elle. tous les journalistes qui travaillent dans l'émission.